डीएसपी पावर पान मसाला पावरफुल जनरेटर श्री साई मकड़ प्रपंच साई किड्स वर्ल्ड श्री साई मकड़ प्रपंच परशुद्ध कड़ले हिटिंद तैयार है सद्गु आयुर्वेद ग्रउंड फ्लोर सो टी टी के स्वागत नानुसदुर्ग रघु सीरे 
ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ ನಿಂತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಕಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಧಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗ್ತಿದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಮ್ಮಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋವರ್ಟಿ ಬಡತನ ಅನಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸೊ ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಾಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಏಳು ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನಾರಿತ್ತು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಜಾದಿಕ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಘೋಷ ವಾಕ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಏನು ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲದೂ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳು ಆಗ ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು ರುಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಭರಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು ಶಿಶು ಮರಣ ಇರ್ಬೋದು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ
ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ತೊಗೊಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವಯ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಂತ ಪ್ರಪಂಚದಂತ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸತತ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹೊರಡೋಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸೋಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಐನೂರು ಒಬ್ಬರು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಫಿ ನೀವೇನು ಒಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟಾಕ್ಸ್ಕೊಬಹುದು ಈ ತರ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಸಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೂರು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಾನು ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಳಿಕೇರಿ ಇದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಫಿನ ನೀವು ಎ ಫೋರ್ ಸೈಜ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೆಟಮಾಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಥೌಟಿ ಇಡಬಹುದು ಇದು ಜೀವನಶೈಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ವೈದ್ಯರು ನಾವು ಯಾವ ಕಾಣಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಪ್ಪಟವಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಮುಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎರಡು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಾಗಬಹುದು ಸೊ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 
ವಿಷಯವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಕೂಡ ತಲ್ಲೀನತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕುರಿ ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಕೋಳಿನ ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹಣನ ನಾವು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಗೆ ದಿನದ ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ನಾವು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡತನ ಇವೆರಡು ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಮೂರು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಕಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಡತನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತೂಗುವೆಯಲ್ಲೋ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಈ ನನ್ನ ಮಾತಿಗಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಬಂತು ಏನು ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಂಗಿ ಉಕ್ಕಿದ ದ್ವೇಷದ ಬೆಕ್ಕಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯವಂತಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಾವು ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನಿತರರಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ದುಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕಾಣ ಬಹುಶಃ ಅದು ಈ ಒಂದು ಚೋಟೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಗಣನೆ ಕಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಈ ವಿಶ್ವ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ 
ಚೀನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ನನ ಮಗ ಅನ್ನನೇ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕ ಆಗಿರೋದಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಉಳಿದಿದ್ದೀವೋ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ನಾವು ಆರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಓದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಣುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಲವತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ 
ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಭೂಮಿ ಪವರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ